Speaker of the National Assembly. So, yeah. como representante do Parlamento da CDAO, onde quer que ele vá, ele sempre faz um upload das regras do próprio país onde ele vai, para poder dar discurso de acordo com o tal. Isso houve dois temas, praticamente em representação de ACOAS como chefe do Parlamento, sobre missão, visão desse, dessa delegação. E eu também explico para o Honorable Speaker sobre a nossa determinação de ver os ECOWAS, os membros do ECOWAS Parlamento, diretamente eleitos pelo povo da sub-region. Ele, como também, só, não só alinhou também ao, senhor, que é o nosso senhor presidente, de que ele, como gostaria de ver os nossos At the moment, we have members of the Ecowas Parliament who are really not answerable to the people. For example, uh, when in Guinea-Bissau you have constraints, or maybe, I don't know the system they are using here, but when you have a member or a representative, that representative is answerable to the people who elected him or her. But at the moment in the ECOWAS parliament, it is the national assemblies that are sending people to that parliament. So we are preaching and appealing to the community, to the leaders, to everybody to support in electing for us to bring up the system where we can elect members directly by the people themselves. Let them elect their own representatives into the ECOWAS parliament. Okay. Como alguém do Parlamento, o que ele tem estado a fazer é pedir compreensão. Porque até agora, sim, é quase tem tido um bocadinho de falhas em certos membros que não estão a cumprir com o desejo da população. Por isso que ele quer reforçar e pedir de que todos os deputados devem ser eleitos para as próprias, suas próprias populações e fazer com que uh, o ECOAS, ou seja, a CDAO, tenha uma estrutura muito forte através das eleições dos deputados, dos seus próprios e da sua própria população do seu próprio país. E, finalmente, eu quero dizer obrigado ao seu excelente presidente, o presidente Mbalo, o presidente e o povo da Guiné-Bissau, por todo o apoio que eles continuam a dar ao ECOWAS Parlamento, especialmente o apoio que eles nos deram quando nós estávamos aqui a última vez para a nossa deslocalização. Ele em, em primeiro, também quer felicitar e agradecer a sua excelência, Sr. Presidente da República, pelo apoio e toda a disponibilidade que ele tem tido e que ele tem dado pela CDAO, e não só da última vez também que cá estiveram, da forma como foram acolhidos. Eu quero muito agradecer a sua excelência, Sr. Presidente da República. Obrigado.